只要你自荐珍惜，我什么都答应。这个顾云山，怎么偏偏在这个时候出现？你也别生气了，以后机会还多的是呢。苏夫人，这么晚了还不就寝，在忙什么呢？我们在准备明日的舞蹈呀。倒是勤快的很。不过，就是我们夫妇讨个生活而已。想当初，你说要嫁个有权有势的男人，让你过上高高在上的日子。如今这日子确实高高在上，可惜啊，只不过是个卖弄姿色的五娘罢了。话不投机半句多，顾将军，恕不奉陪。放开他！就凭你，我们犯了什么法？意图行刺天子，这个罪名够不够？血口喷人，欺人太甚，是与不是审的便知。顾将军垂涎我家娘子美色，亲我不成，便想公报私仇。是又如何？够了，夫君，我们走。足中了九天雷锋会显形，还有如此阴毒的手段，你这行了，你要带我去哪儿？你身中九天雷符，我带你回去疗伤。我不需要。实不相瞒，我们夫妇此次进京确实是别有所图。五年前，国师带人闯入狐族山脉，想利用邪祟抓捕我的族人，让我们夫妇奋力抵抗，最终也可以不过时。如今，我的族人都被国师给抓走了。此时此刻，生死未卜，我是狐族的圣女，我必须要救他们脱险的。更何况现在这京中邪祟肆虐，伤人无数，这些十有八九都是与国师脱不开关系的。还请顾将军能够看在天下苍生的份上，与我们夫妇合作。天下苍生，与我何干？为人。既然顾将军不愿意帮忙，我也不勉强。只不过你可以看在昔日救命之恩的份上，不要与我们夫妇为难。苏夫人，你不用拿天下苍生救命之恩来逼我。只要你自荐珍惜，我什么都答应。狐族生性放荡，你又何必装得三针九绿？云山，你别逼我，我逼你又如何？既是如此，好，别怪我
，手下无情。本宫的马车坏了，等宫里来接还不知道要多久呢，真不知道该如何是好。正巧遇上将军，周贤，你务必将公主平安送回宫中。顾将军，您的马车正好空着，不如由您亲自送公主回宫。臣的马车简陋，怕怠慢公主千金之趣。本宫不介意啊。男女有别，我家将军也是为了公主的清誉着想。父皇已经同意我们的婚，同意我与将军多亲近了，只是同乘一车而已，将军得力了。臣还有要事在身，不便陪伴公主，还请公主见谅。顾将军一再推脱，莫非车里有什么不能让本宫看见的？公主殿下。<咳>公主殿下，锦瑟与夫君初到京城，在教坊任职，刚才偶遇意外，不幸走散，得顾将军搭救。哦，你已经成亲了，嗯，太好了，你放心啊，我这次叫人送你回教坊。谢公主。顾将军。我现在可以坐你的车回宫啦，有您公主，臣先告退。顾将军，你这上面难道是刚才？俗话说得好，强扭的瓜不甜呐、啊，甜不甜吃了才知道。